ஆண்டவர் உலக நட்சகரமாக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆமத்தினால் உங்கள் யாவர் நான் வாழ்த்து வரவேற்கிறேன் இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வேளையில் தேவனுடைய வார்த்தை உங்கள் நடுவில் கொண்டு வருவதில் நான் மிகுந்த சந்தோஷம் வேதத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை நமக்கு வாசித்து தேவ செய்திக்குள்ள நம்ம கடந்து போகலாம் ஒன்று நாளாகமத்தின் புஸ்தகம் நாலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனமும் பத்தாவது வசனமும் நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் த புக் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் குரோனிக்கல் சாப்டர் ஃபோர் வர்ஸ் நைன் அண்ட் டென் யாபேஸ் தன் சகோதரரை பார்க்கிலும் கனம் பெற்றவனாயிருந்தான் அவன் தாய் நான் துக்கத்தோடே அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யாபேஸ் என்று பெயரிட்டாள் யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கி காத்தருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளி செய்தார் தேவனுடைய பிள்ளையே ஆண்டவராகிய தேவன் வேதத்தின் அதிசயங்களை காணும்படி நம்முடைய கண்களை திறக்கிறவர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இந்த சப்ஜெக்டில் நம்ம வாசிக்கிற பொழுது யாபேஸ் தன்னுடைய சகோதரர்களை பார்க்கலும் அவன் கனம் பெற்றவனாக இருந்தான் ஆனால் அதற்கு முன்பு அவனுடைய நிலைமையை நீங்கள் வாசிக்கிற பொழுது அவனுடைய தாய் அவனை துக்கத்தோடு பெற்றெடுத்தாள் வேதனையோடு பெற்றெடுத்தாள் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அதிகமான வேதனைகளையும் வாரங்களை கண்டு அவன் சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தை காண முடியாமல் யாரிடத்தில் போய் வேண்டிக் கொள்வது என்று தெரியாமல் கடைசியாய் அவன் முடிவெடுத்தது தேவனிடத்தில் எவ்விரைய பாஷையில் யாபேஸ் என்று சொன்னால் துக்கத்தின் புத்திரன் மனவேதனை ஆறுதல் இல்லாத ஒரு நிலைமை அந்த மனவேதனை அவனுடைய இருதயத்தில் இருந்தபடியால் அவன் ஒரு மனுஷனிடத்திலும் தன் குறைய சொல்ல முடியாமல் தேவனிடத்தில் சொல்லுகிறான் பத்தா வசனம் சொல்லுகிறது யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி அவன் ஜபம் பண்ணுகிறான் நான்கு விதமான காரியங்களை கர்த்தரிடத்தில் அவன் எதிர்பார்த்து கேட்கிறான் முதலாவது அவன் கேட்ட காரியம் ஒன்று என்னை ஆசீர்வதியும் இரண்டாவது அவர் கேட்கிற காரியம் என் எல்லைகளை பெரிதாக்கும் மூன்றாவது அவர் கேட்கிறார் உமது கரம் என்னோடு கூட இருக்கணும் நான்காவது அவர் கேட்கிறார் தீங்கு என்னை அணுகாதபடி என்னை காத்தரணும் தேவனுடைய பிள்ளையே தேவனிடத்தில் ஜெபிக்கிற பொழுது ஒரு ஜெபிக்கிற ஒரு காரியத்தை கர்த்தர் இங்கே கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஒரு மனுஷன் தேவனோடு எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் அவனுடைய தேவைகள் என்ன என்ன காரியத்திற்காக அந்த மனுஷன் கர்த்துடைய பாதத்தில் கடந்து வருகிறான் என்றைக்கு அநேகர் ஜெபிக்கிற ஜபங்களை நம்ம பார்ப்போமானால் அவங்க இருதயத்தில் இருக்கிறவைகளை அதை மாத்திரமல்ல எல்லா காரியத்தையும் அவர்கள் அழைப்பி கொண்டு எதை கேட்கிறார்கள் கேட்க வந்தது என்ன எதை கேட்க வேண்டும் அறியாதபடிக்கு ஜெபிக்கிற காரியத்தை பார்க்கிறோம் ஒரு காரியத்தை கருத்தா ஜெபிக்கிற பொழுது அந்த ஜபத்திற்கு கர்த்தர் அவர் பதில் கொடுக்கிறவர் யோவா நெருதின சுவிசேஷம் பதினாலாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் வேதம் சொல்லுகிறது என் நாமத்தினால் நீ எதை கேட்டாலும் உனக்கு நான் தருவேன் பிதா மகிமைப்படும்படி குமாரனில் அவர் சகலத்தையும் நமக்கு அருளை செய்கிறார் இரேமியா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் வேதம் சொல்லுகிறது என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உனக்கு பது மறுவத்தரம் கொடுத்து அறியாததும் எட்டாதமான பெரிய காரியங்களை செய்வேன் நீ என் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவாய் தேவடைய பிள்ளையே ஆண்டவரிடத்தில் வேண்டுகிறவர்களுக்கு ஒருபோதும் கர்த்தர் அவர் மறைக்கிறவர் அல்ல ஒரு பிள்ளை தகப்பனிடத்தில் வேதம் சொல்லுகிறது அப்பத்தை கேட்டால் அவன் பாம்பை அவன் கல்லை தருவானா மீனை கேட்டால் அவன் பாம்பை தருவானா முட்டையை கேட்டால் அவன் தேளை தருவானா பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள உங்க பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவை கொடுக்க அறிந்திருக்கிற பொழுது பரம பிதாவானவர் அதை காட்டிலும் அதிகமா தருகிறவர் அல்லவா ஆகையால் தான் ஒரு பிள்ளை கேட்கிறது போல தகப்பனிடத்தில் கேட்க வேண்டும் கால வேளையில எழுந்த உடனே சில மணி நேரங்கள் சில நிமிடங்கள் அந்த நாள் முழுவதும் செய்கிற வேலைக்காய் நீ புறப்பட்டு போகிற காரியங்களுக்காய் எதுவாய் இருந்தாலும் நீ ஜெபிக்கிற பொழுது அந்த ஜபத்திற்கு கர்த்தர் பதில் தருகிறார் ஜெபிக்கிறது குறித்து ஒரு விதவையனுடைய கதையை கர்த்தராக தேவன் அதை வெளிப்படுத்தி சொல்லுகிற பொழுது ராஜாவின் இடத்தில் தன்னுடைய நியாயத்தை கொண்டு போய் அவள் வைக்கிறாள் 
காலை எழுந்த உடனே ராஜாவிடத்தில் புறப்பட்டு போகிறாள் எனக்கு நியாயத்தை விசாரி என்னுடைய நியாயத்தை விசாரியும் என்னுடைய நியாயத்தை விசாரியும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அல்ல அவனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த ராஜாவனிடத்திலிருந்து பதில் வருகிற வரை ராஜா உத்தரம் கொடுக்கிற வரை ராஜா அவளுக்கு வேதனை தேவைகளை சந்திக்கும் வரை அவரை தொந்தரப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் அப்பொழுதுதான் ஏசு அந்த கதையில ஓமையாய் சொல்லுகிற பொழுது இவள் கால வேலை எழுந்த உடனே என்னிடத்தில் வருகிறாளே இவளுடைய காரியம் என்ன விசாரித்தார் தேவ பிள்ளையே சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் அறுபத்தி எட்டாம் சங்கீதம் ஐந்தாம் வசனத்தில் நீங்கள் வாசிக்கிற பொழுது நான்கு ஐந்துல வேதம் சொல்லுகிறது அவர் தனிமையானவர்களுக்கு வீடு வாசல் ஏற்படுத்தி திக்கற்றவர்களுக்கு அவர் துணை நின்று அநாதைகளுக்கும் பரதேசிகளுக்கும் கர்த்தர் பக்கபலமாய் இருந்து விதவைகளுடைய நியாயத்தை விசாரிக்கிற தேவன் நீ அநாதை என்று சொல்லாத திக்கற்றவள் என்று சொல்லாத கைவிடப்பட்டவள் என்று சொல்லாத துக்கப்பட்டவள் என்று சொல்லாத காரணம் என்ன அவர் அநாதைகளின் தேவன் கைவிடப்பட்டவர்களுடைய தேவன் கைவிட விதவைகளின் தேவன் அவர் உன்னுடைய நியாயத்தை கர்த்தரக தேவன் அவர் நீதிக்கேற்றதாய் அவர் கொண்டு வருகிறவர் சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை உன் நியாயத்தை புரட்டுகிறார்களோ உன்னை திக்கற்றவன் பரதேசி என்று தள்ளிவிடுகிறார்களோ உன்னுடைய நியாயம் கேட்கப்படாமற் போயிற்றோ நீ தள்ளப்பட்டவளாய் ஒதுக்கப்பட்டவளாய் மாறி போனாயோ உன்னுடைய வாழ்க்கையில் கைவிடப்பட்ட நிலைமை என்று சொல்லுகிறாயோ ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவர் நியாயத்தை விசாரிக்கிறவர் அவர் தேவைகளை சந்திக்கிறவர் யாபே சொல்லி ஜெபிக்கிற பொழுது கர்த்தாவே என் சகோதரர்கள் எல்லாரும் மூத்தவர்கள் இவனோ இளையவன் காரணம் என்ன நம்முடைய குடும்பங்களில் பார்க்கிற பொழுது இளையவனை குறித்து சொல்லுகிறது இளையவன் தான் செல்ல பிள்ளையாய் வளர்க்கப்படுகிறவன் நம்ம பாஷையில சொல்ல போனால் கடகுட்டி என்று சொல்லுவார்கள் கடைசியில பிறக்கிறவன் அந்த கடைசியில் பிறக்கிறவனை தான் அதிகமான செல்லத்தோட பார்ப்பார்கள் அவனுக்கு தான் வாங்கி கொண்டு வருகிறது எல்லாம் ஒரு பங்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பார்கள் குடும்பத்திலேயே அதிகமான வஸ்திரத்தையும் ஆகாரத்தையும் அன்பையும் பாசத்தையும் கொடுத்து வளர்க்கக்கூடியவர்கள் ஆனால் இவனுடைய வாழ்க்கையிலோ அந்த அன்பு கிடைக்கவில்லை அந்த பாசம் கிடைக்கவில்லை அந்த ஆசீர்வாதம் கிடைக்கவில்லை அந்த சமாதானம் கிடைக்கவில்லை வாழ்நாள் முழுவதும் அவன் துக்கத்தை சகிக்க முடியாமல் சகோதரர் உயர்த்தப்பட்ட நிலைமை ஆனால் இவனோ தாழ்த்தப்பட்ட நிலைமை ஒதுக்கப்பட்ட நிலைமை அவன் பார்த்து சொல்லுகிறார் ஆண்டவரே என் சகோதரர்கள் எல்லாம் உயர்ந்திருக்கிறார்கள் நானோ துக்கத்தின் புத்திர என்று பெயர் பெற்றிருக்கிறேன் நான் எந்த மனுஷனிடத்துல புறப்பட்டு போய் என்னுடைய குறைகளை நான் சொல்லுவது இல்லை எனக்கு குறைகளை சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு இடம் இருக்குமானால் அது தேவனுடைய சமூகம் காரணம் நீர் இசரவெலின் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒரு மனுஷனை வேதம் சொல்லுகிறது ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமானால் பரத்திலிருந்து ஜோதிகளின் பெதாவனிடத்திலிருந்து ஒருவனுக்கு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாலும் ஒழிய ஒருவனை ஒன்று பெற்றுக்கொள்ள முடியாது காரணம் என்ன அது அங்கிருந்து வானத்தின் பலகனிகள் திறக்கப்பட வேண்டும் அதை நன்றாகவே யாபேஸ் தன்னுடைய வாழ்க்கையில அறிந்தவனாய் இருந்தான் தேவன் ஒருவர் தான் ஆசீர்வதிக்க முடியும் என்பதை அவன் அறிந்திருந்தான் ஆகையால் தான் இரேமியா பதினேழாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் வேதம் சொல்லுகிறது மனுஷனை நம்புகிறதை பார்க்கலும் கர்த்தரின் பேரில் பற்றுதலாயிருப்பதே நலம் ஆகையால் மனுஷன் பேரில் நம்பிக்கை வைக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் மனுஷன் இடத்துல போகிறவன் ஒன்றும் எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனால் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறவனோ அவன் வனாந்தரத்தில் கரல செடியை போல வளர்ந்து அது உஷ்ணம் வருகிறது தெரியாமல் தன் காலத்திலே தன் கனியை தந்து இலையுதிராத மரத்தை போல இருப்பான் அவன்தான் நீதிமான் அவன்தான் கர்த்தரை தேடுகிறவன் அவன்தான் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறவன் அவன்தான் கர்த்தரையே நோக்கி பார்க்கிறவன் உடைய வாழ்க்கையில் இதுவரைக்கும் மனுஷர்களை நம்பி நீ மோசம் போயிருப்பாயானால் இன்றைக்கே கர்த்தர் பட்சத்தில் திரும்பி வா எருமையா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் நான்கா வசனம் சொல்லுகிறது எந்த சகோதரனையும் நம்பாத எந்த சிநேகிதனும் மோசம் பண்ணுகிறான் அவனுடைய நாவினாலே அவன் நமக்கு தீங்கு செய்யும்படியாய் அவன் தன் நாவை அவன் பழுக்குவிக்கிறான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு துரோகம் பண்ணும்படியாய் எந்த சிநேகிதனும் எந்த சகோதரனும் துரோகம் பண்ணுகிறான் ஆகையால் தான் இது நன்றாக அறிந்திருந்தபடியினால் யாபேஸ் கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கிறான் உனக்கு ஒரு தெரியுமா யோசிப்பு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இளையவன் 
தன்னுடைய தாய் தகப்பன் வயதான காலத்தில் பிறந்தவன் சகோதரர்களிலேயே கடைசியா பிறந்தபடியினால் அவனை நேசித்தார்கள் அவனை அன்பு செலுத்தினார்கள் அவனை குடும்பத்தில் வைத்து கவனித்தார்கள் இந்த கவனிப்பை கண்ட உடனே சொந்த சகோதரர்களுக்கு மனசு பிடிக்காம வேதனைப்பட்டவர்களாய் பொறாம கொண்டவர்களாய் அவன் மேல் பகைத்தவர்களாய் அவனை பகையாளி போல வெறுத்தார்கள் கூட பிறந்தவர்கள் அல்லவா நேசிக்கிறவர்கள் அல்லவா தன் சகோதரர் அல்லவா காரணம் என்ன கர்த்தருடைய கரம் இளைய வயதிலேயே யோசிப்பின் மேல் இறங்கினபடினால் அவன் உலக தரிசனத்தை பெறாமல் கர்த்தருடைய தரிசனத்தை பெற்றான் ஆண்டவருடைய சொப்பனத்தை அவன் கண்டான் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவன் எந்த விதத்தில் வளர போகிறான் வரப்போகிற சோதனை என்ன அவனுடைய வாழ்க்கையில் வரப்போகிற ஆசீர்வாதங்கள் என்ன அவன் வாழ்க்கையில் வரப்போகிற வேதனைகள் என்ன சகலத்தையும் கர்த்தராகிய தேவன் இளைய வயதிலேயே அவனோட பேசினான் ஆகையால் தான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனை சோதனை கடந்து வந்தாலும் அவன் சோர்ந்து போகாமல் தரிசனத்தை விட்டு கொடுக்காமல் கர்த்தருக்காக காத்திருந்தான் அவன் ஒரு நாள் தகப்பன் பார்த்து சொல்லுகிறார் மகனே நம்முடைய உன்னுடைய சகோதரர்கள் ஒரு வார காலமாயிற்று அநேக நாளாயிற்று அவர்கள் ஆடு மேய்க்க புறப்பட்டு போயிருக்கிறார்கள் அவர்களை பார்த்து விட்டு ஆகாரம் கொடுத்துட்டு வா இவனோ தனிமையன் பாதையில ஆகாரத்தை தலையில சுமந்து கொண்டு சகோதரர்களை போஷிக்கும்படியாய் அவர்களை பசியாற்றும்படியாய் அவங்க பட்டினியை தீர்க்கும்படியாய் அவர்களை நேசித்தபடியால் ஆகாரத்தை கொண்டு போகிறான் ஆனால் அவர்களோ இவனுக்கு தூரத்தில் வருகிறான் சொப்பனக்காரன் செல்ல பிள்ளை தகப்பனுடைய மகன் என்று சொல்லி அவனை பகைத்தார்கள் முதலாவது இரண்டாவது அவனை அடித்தார்கள் மூன்றாவது அவனை பரியாசம் பண்ணினார்கள் சொப்பனக்காரன் நான்காவது அவனை குழியில இறக்கினார்கள் ஐந்தாவது அவனை எடுத்து விற்று போட்டார்கள் இனி இவன் நம்மோட கூட இருக்க கூடாது நம்மோட கூட இருந்தால் நம்மை காட்டில் இவன் உயர்ந்து போவான் இவன் நம்மோடு கூட இருந்தால் தகப்பன் சொத்து முழுவதும் அவருக்கு கொடுத்து விடுவான் அவர்களுடைய பெற்றோர்களுடைய அன்பும் பாசமும் கண்ணோட்டமும் இவன் மேலதான் விரோதம் உன்னோட கூட ஒருவர் தரிசனத்தை கொடுத்தவர் மேலே இருக்கிறார் என்பதை மறந்து போகாத சகோதரா தேவ பிள்ளையே அந்த ஆண்டவராகிய தேவன் இன்றைக்கு அவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் அவர் உன்னை பலப்படுத்த நீ எந்த இடத்துல விற்கப்பட்டாலும் நீ எந்த இடத்துல கொண்டு போகப்பட்டாலும் நீ ஏது வனாந்தரத்தில் நடந்தாலும் வேதம் சொல்லுகிறது மோசையை அழைத்தவர் நான் அல்லவா ஆரோனை அழைத்தவர் நான் அல்லவா இஸ்ரவேல் என் ஜனங்களை அழைத்தவர் நான் அல்லவா என் ஜனங்களை வனாந்தரத்தில் வழியையும் அவாந்தர வழியில ஆறுகளை உண்டு பண்ணுகிறவன் நான் அல்லவா என்று சொல்லி அந்த தேவன் வாக்கு தத்தங்களை கொடுத்தார் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் பதினேழாம் வசனத்தில் வேதம் சொல்லுகிறது அந்த ஆண்டவராக தேவன் சொல்லுகிற பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் இதோ முந்தினவைகளை நினைக்காத பூர்வமானவைகளை சிந்திக்காத வனாந்தரத்தில் வழியையும் அவாந்தர வழியில ஆறுகளை உனக்கு நான் உண்டு பண்ணுகிறேன் உன்னுடைய வாழ்க்கை வனாந்தரமா மாறிட்டோம் உன்னுடைய வாழ்க்கை பள்ளத்தாக்காய் மாறிட்டோம் எல்லாரால நீ முற்றிலும் மறக்கப்பட்டாயோ சகோதரா சகோதரி என் அன்பு தாயே தகப்பனே உனக்குள்ள இருக்கிறவர் ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதை மறந்து போகாது எத்தனை பேர் உனக்கு துரோகம் செய்தாலும் எத்தனை பேர் உன்னை வெறுத்தாலும் எத்தனை பேர் உன்னை பகைத்தாலும் எத்தனை பேர் உன்னை குழியில இறக்கினாலும் எத்தனை பேர் உனக்கு விரோதமாய் அவர்கள் நாவுகளை ஒரு பாம்பின் நாவை போல ஒரு அம்பை போல கூர்மையான பட்டயத்தை போல் உனக்கு விரோதமாய் அவர்கள் பேசினாலும் வேதம் சொல்லுகிறது ஏசாயா ஐம்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் வேதம் சொல்லுகிறது உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படுகிற எந்த அது வாய்க்காதே போகும் நியாயத்தில் எழும்பும் எந்த நாவையும் நீ குற்றப்படுத்துவாய் ஆகையால் தான் ஒரு வழியாய் உனக்கு விரோதமாய் வந்தால் அவர்கள் ஏழு வழியாய் அவர்கள் விலகி போவார்கள் ஆண்டவர் பார்த்து சொன்னால் நீ என்னுடையவன் 
இஸ்ரவேலே நீ பாக்கியவா உன் பேர் சொல்லி அழைத்தவர் அது நான் அல்லவா உன் ஆந்திரத்துல வழி உனக்கு நான் துறக்கிறேன் நீ தண்ணீர் மேல் நடக்கிற பொழுது நீ மூழ்கி போக மாட்டே ஆறுகள் மேல் நடக்கிற பொழுது உன் மேல் அது பொருளுவது இல்லை அக்னியில் நடக்கிற பொழுது நீ வெந்து போக மாட்டே அக்னி ஜாலை உன்னில் அதை பற்றி அறிவது இல்லை காரணம் என்ன உன் தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் யா பேசு ஜபிக்கிறார் ஆண்டவரே என் சகோதரர்கள் என்னை வெறுத்தார்கள் என் சகோதரர் வாசற்படி நான் மிதித்தால் நாளைக்கு அவர்கள் சொல்லுவார்கள் நான் தாண்டா உனக்கு உதவி செய்தேன் நான் தான் உனை தூக்கெடுத்த நான் தான் உனை வளர்த்தின நான் தான் உனை ஆளாக்கின அவர்கள் செய்ததை சொல்லி காண்பிப்பார்கள் இது மனுஷ சுபாவம் இது மனுஷனுடைய வார்த்தைகள் ஆனால் கர்த்தர் சொன்னால் உன்னை நான் வளர்த்தன ஒரு நாளும் எடுத்து சொல்ல மாட்டார் காரணம் என்ன அவர் அப்பா அவர் தகப்ப நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஒன்றை செய்தால் நம்ம யாராவது சொல்லி காண்பிப்பது உண்டா நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஆறாக ஆகாரம் கொடுத்தால் வஸ்திரம் கொடுத்தால் பணத்தை கொடுத்தால் படிக்க வச்சால் அது அடிக்கடி நம்ம சொல்லி காண்பிப்பது உண்டா ஆனால் மனுஷன் உதவி செய்தால் எப்பொழுதெல்லாம் அவன் அதிகமாக நேசிக்கவில்லையோ கீழ்ப்படியவில்லையோ அல்லது மறந்து போனாயோ அவன் சொல்லுவான் என்னால தான் இந்த நிலைமைக்கு அவன் வந்தான் அதனால தான் அந்த வார்த்தை வரக்கூடாது என்பதற்காய் யாபேஸ் அவன் மனுஷர் இடத்துல போகாமல் சகோதரர்கள் இடத்துல போகாமல் கர்த்தர் இடத்துல புறப்பட்டு போனாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கிற பொழுது அண்ணால் என்கிற ஒரு சகோதரி குறித்த கருத்தை சொல்லுகிறார் அவளுடைய வாழ்க்கையில் அநேக சொத்தும் ஐஸ்வர்யம் பொண்ணு வெள்ளியும் உண்டு நல்ல கணவன் உண்டு ஆனால் அவள் வாழ்க்கையில் பெற வேண்டிய ஆசீர்வாதம் ஒன்றை இழந்து கிடக்கிறாள் என்ன தன்னுடைய வாழ்க்கையில் கர்ப்பத்தின் கனி இல்லாத ஒரு நிலைமை ஆனால் தான் புருஷன் பார்த்து சொல்லுகிறான் ஏன் இந்த நிலைமைக்கு நீ வேதனைப்படுகிற ஏன் இந்த நிலைமைக்கு நீ ஆளாக்கப்படுகிற பத்து பிள்ளைகளை பார்க்கலாம் நான் அல்லவா உனக்கு அதிகம் நான் உனக்கு ஆசீர்வதத்தை கொடுக்க மாட்டேனோ உன் வா உயிரிழந்த நாளெல்லாம் உன்னை நான் காப்பாற்ற மாட்டேனோ நான் உன்னை பாதுகாத்து கொள்ள மாட்டேனோ அவர் சொல்லுகிறார் ஆனாலும் அவர் பார்த்து சொல்லுகிறார் எனக்கு எல்லாம் இருந்தாலும் நான் மலடி என்கிற ஒரு வார்த்தை பேரெடுத்தேனே அந்த வார்த்தை நான் வேதனைப்படுகிறேனே மலடி என்கிற வார்த்தை என்னை விட்டு போக வேண்டுமானால் அந்த தேவனிடத்தில் தான் நான் வேண்ட வேண்டும் வேறு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு ஆட்டுக்குட்டி எடுத்துக்கொண்டு புருஷனை அழைத்து கொண்டு தேவாலயத்தை நோக்கி புறப்பட்டு போகிறாள் டாக்டர்களை நோக்கி அல்ல உலகத்தை நோக்கி அல்ல மந்திரத்தை நோக்கி அல்ல மனுஷர்களை நோக்கி அல்ல உலகத்தின் ஆலோசனைக்காக அல்ல கர்த்தரை நோக்கி புறப்பட்டு போகிறார் போகிற இடம் எது தேவனுடைய ஆலயம் கதவை அடைத்து கொண்டு முடங்கால் படியிட்டு அவள் வேண்டுகிறாள் எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் வேணும் எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் வேணும் நான் நிந்திக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறேன் அவமானப்பட்டு வந்திருக்கிறேன் என் நாச்சியார் அநேக கர்ப்பத்தின் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்து இந்த குடும்பத்தில் அவள் மலடி என்கிற பேரை போக்கிக் கொண்டு அவள் வாழ்கிறாள் அவளுக்கு முன்பதாக நான் வீட்டுக்கு செல்லுகிற பொழுது நானோ வெறுங்கையாய் புறப்பட்டு போகிறேன் வேதனையை மடிகட்டி கொண்டு போகிறேன் எந்த வருஷத்தில் எனக்கு பதில் கொடுப்பேன் புறப்பட்டு இவள் வந்து இவ்வளோ கண்ணு சிந்துகிறாள் ஆனால் அந்த வருஷம் நினைத்தது என்ன இவள் அழுது ஜெபிக்கிறாள் என்று அல்ல அவள் குடித்து வெறியோட கண்ணீர் விடுகிறாள் ஆனால் மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான் கர்த்தரோ இருதயத்தை காண்கிறார் மனுஷன் முகத்தினுடைய சிரிப்பை பார்க்கிறான் கர்த்தரோ இருதயத்தின் வேதனையை கர்த்தர் பார்க்கிறார் உலகத்திற்கு முன்பதாக உன் வேதனை தெரிக்கூட தெரியக்கூடாதபடி உன்னுடைய உள்ளத்தின் அவமானம் அல்லது பாரம் கண்ணீர் தெரியாதபடி சிரித்து நடக்கிறோம் சந்தோஷத்தோடு நடக்கிறோம் காரணம் சொன்னால் அவமானம் 
சொன்னால் வெக்கக்கேடு ஆனால் நம்முடைய இருதயத்திலேயோ ராத்திரி போய் படிக்கிற பொழுது நம்முடைய யோசனைகள் எங்கோ ஓடுகிறது தூக்கம் வருவது கிடையா சந்தோஷம் கிடையா சமாதானம் கிடையா சில சமயங்களில் தூங்க முடிவது இல்லை உன்னுடைய தலையணை உனக்கு கண்ணீராய் மாறி போகிறது உன்னுடைய வாழ்க்கையே உனக்கு கண்ணீராய் மாறி போகிறது உன்னுடைய வேதனையே உனக்கு கண்ணீராய் மாறி போகிறது ஐயோ பொழுது விடுந்தால் எப்பொழுது பொழுது போகும் பொழுது போனால் எப்பொழுது பொழுது விடியும் கண்ணீரினால் தலையணையை நினைக்கிறோம் அதே போலதான் அண்ணால் கண்ணீரினால் நினைத்து கொண்டிருந்த பொழுது எந்த மனுஷன் இவள் குடித்திருக்கிறான் என்று சொன்னானோ அதே மனுஷனுடைய மனக்கண்களை கர்த்த திறந்தார் திறக்கிற பொழுது அவன் பார்த்து சொல்லுகிறான் தேவ பிள்ளையே உன்னுடைய ஜபத்தை கர்த்தர் கேட்டார் இப்பொழுது நான் புரிந்து கொண்டேன் நீ குடிச்சு வெறியினால் அல்ல கண்ணீர் சிந்தினது தேவ பிரசன்னத்தினால் மனம் உடைந்து உன் வேதனைகளை நீ கொட்டினபடியினால் உன் கண்ணீர் சிந்தினாய் ஆகையால் தேவன் எனக்கு சொல்ல சொல்லுகிறார் அடுத்த வருஷம் வருகிற பொழுது ஆட்டுக்குட்டியோடு மாத்திரமல்ல அதனோடு கூட ஒரு குழந்தையையும் நீ அணைத்து கொண்டு வருவாய் அவனுடைய பெயர் சாமுவேல் என்று சொன்னப்படும் இந்த வருஷத்தோட உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போகிறது இந்த வருஷத்தோட உன் வேதனை நாட்கள் முடிந்து போகிறது இந்த வருஷத்தோட உடைய விண்ணப்பங்கள் கத்தருடைய சமூகத்தில் அது எட்டிருக்கிறது இந்த வார்த்தை சொல்லி அவர் அனுப்புகிற பொழுது இவள் சந்தோஷத்தோட வாக்குதத்தை பிடித்து கொண்டு அந்த வருஷத்திற்காக அந்த வாக்குதத்தை நிறைவேற காத்திருக்கிறாள் அவள் போன அந்த சில நாட்களிலேயே கர்த்த கர்ப்பத்தை தொட்டார் அவளுடைய வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் தாங்க முடியாத நிலைமை அவள் நிந்தனைகள் மாறினது தேவ பிள்ளையே அடுத்த வருஷம் அவள் வீடு திரும்பி வருக தேவ ஆலயத்துக்கு வருகிற பொழுது ஆட்டுக்குட்டியோட மாத்திரமல்ல பலிகளோட மாத்திரமல்ல அவள் வருகிற பொழுது ஒரு ஆசீர்வாதத்தோட ஒரு நல்ல ஒரு ஆண் குழந்தையை அணைத்து கொண்டு வருகிறார் அவர் நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அணைத்து கொண்டு வருகிறார் தேவ பிள்ளையே கர்த்தராகிய தேவன் அந்த வேத வசனத்தின் நிமித்தமாய் அவள் ஆசீர்வாதத்தோடு வந்த பொழுது அந்த பிரசனத்தினால் அவள் நிரப்பப்பட்டார் என்றைக்கும் உனக்குள்ள என்ன வேதனை உன்னுடைய பாரங்கள் என்ன உன்னுடைய பிரச்சனைகள் என்ன உன் போராட்டங்கள் என்ன வந்த பொழுது சொன்னார் ஒரு பொருத்தனை பண்ணிட்டு போகிறாள் ஜெபித்து போகிற பொழுது அவள் வயது வசனத்தின் நிமித்தம் நிறைந்தவளாய் அந்த வார்த்தை கேட்ட உடனே அவள் எத்தனையோ நாள் சாப்பிடாது இருந்தவள் அன்றைக்கு வயிறு நிறைய சாப்பிட்டது போல அந்த வாக்குதத்தை தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் அவளுக்கு உள்ள உட்கொண்டார் அந்த குழந்தை எடுத்துக்கொண்டு அவள் புறப்பட்டு வருகிற பொழுது அவள் சொன்னால் கர்த்தாவே இந்த இடத்த விட்டு நான் புறப்பட்டு போகிறேன் நான் திரும்பி வருகிற பொழுது ஆசீர்வதித்தால் அந்த குழந்தைய பால் மறந்த உடனே உம்முடைய ஆலயத்தில் கொண்டு வந்து நான் விடுகிறேன் நீர் கொடுத்தது உமக்கென்றே நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் அது முதல் குழந்தையா இருந்தாலும் பரவாயில்லை அது உமக்கென்று நான் கொடுக்கிறேன் அந்த பொருத்தனையை கர்த்தர் கண்டார் இன்றைக்குடைய வாழ்க்கையில் ஏராளமான ஆசீர்வாதங்களை நீ பெற்றுக் கொள்ளுகிறாய் தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் நிறைவேறுகிறது அற்புதங்கள் நடக்கிறது அடையாளங்கள் நடக்கிறது ஆனாலும் கர்த்தர் செய்த நன்மைகள் சில நேரங்களில் மறந்து போகிறார் கர்த்தர் செய்த அடையாளங்களை சில நாட்களில் நீ மறந்து எங்கோ ஓடுகிறாய் மீண்டும் ஒரு அடிப்பட்ட பிறகு வேதனை வரும் பொழுது பிரச்சனை வரும் பொழுது மீண்டும் ஆறுறதுக்கு ஆண்டவரை தேடி வருகிறாய் ஆனால் தேவடைய பிள்ளையே அண்ணால் அந்த விதத்தில் அல்ல கர்த்தர் செய்த நன்மைக்காய் கர்த்தருடைய பாதத்தில் ஓடி வந்து இந்த குழந்தைய கர்த்தாவே உமக்கு கொடுக்கிறேன் சொன்னுகிற பொழுது அடுத்த வருஷத்திலேயே மீண்டும் கர்ப்பத்தின் கண்ணிகளை கர்த்தர் திறந்தார் தேவ பிள்ளையே உன் பிள்ளைகள் இன்றைக்கு எந்த நிலைமையில் நீ வளர்க்கிறாய் உன் பிள்ளைகள் எந்த நிலைமை இன்றைக்கு வாடுகிறார்கள் உன் பிள்ளைகள் இன்றைக்கு எந்த நிலைமையில் இருக்கிறார்கள் பற்ற பெற்றெடுக்கிறது பெருசு அல்ல ஆனால் அவைகளை கர்த்தருக்குள்ள வளர்ப்பது தான் தேவடி பிள்ளையே நீ கர்த்தருக்கு பயந்தால் நூற்றி இருபத்தி எட்டாம் சங்கீதம் முதல் வசனத்தில் சொல்லுகிறது யார் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறானோ யார் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிறானோ யார் கர்த்தரையை நம்பியிருக்கிறானோ அவர்கள் குறித்த கர்த்த சொல்லுகிறார் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான் அவனுடைய மனைவி அவன் வீட்டோரங்களில் கனி தருகிற திராட்சை கொடிய போல இருப்பாள் அவனுடைய பிள்ளைகள் ஒளிவ மர கன்றுகளை போல பந்திய சுற்றிலும் இருப்பார்கள் அந்த வேத வசனத்தின்படி அன்னாளை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தான் அந்த வேத வார்த்தையின்படி யோசிப்பை கர்த்தர் பலப்படுத்தினான் யாபேசை கர்த்தராக தேவன் ஆசீர்வதித்தபடியினால் அவன் கனம் பெற்றவனாய் மாறினான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் ரெண்டாயிரத்தி ஓராவது வருஷம் எனக்கு திருமணம் டிசம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி நடந்தது அன்றைக்கு 
கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வாக்குதத்தத்தோடு நாங்கள் காத்திருந்தோம் ஆனால் அநேக போகிற இடங்களில் எல்லாம் நானும் என்னுடைய மனைவியும் ஜெபிக்கிற இடங்களில் ஜெபித்து முடித்து வீட்டுக்கு வருகிற பொழுது ஐயா எங்களுக்கு குழந்தைகளில் ஜெபித்தீர்கள் கர்த்தர் எங்களுக்கு ஒரு கர்ப்பத்தை திறந்திருக்கிறார் வீடு இல்லாதவங்களுக்கு ஜெபித்திருக்கிறோம் எங்களுக்கு வீட்டை கர்த்தர் தந்திருக்கிறார் வேலை இல்லாதவர்கள் ஜெபித்தோம் எங்களுக்கு வேலை கர்த்தர் தந்திருக்கிறார் ஆனால் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் மலட்டுத்தன்மை ஏக வேற குறைய அஞ்சு வருஷம் மலட்டுத்தன்மையால் வாதிக்கப்பட்டு அநேக இடங்களை கேள்வி கேட்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் ஒரு நல்ல திருமண நாளுக்கு போவோம் நல்ல ஒரு குழந்தை பிரதிஷ்டைக்கு நாங்கள் போவோம் அந்த குழந்தை எங்கள் கருத்தில் கொடுப்பார்கள் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஆசீர்வதித்து அந்த குழந்தை திரும்ப நாங்கள் கொடுப்போம் ஆனால் நாங்களோ மலட்டுத்தன்மை அந்த மலட்டுத்தன்மை மாறும்படியாய் எத்தனை நாட்கள் நாங்கள் ஜெபித்திருக்கிறோம் தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் ஆவிக்குரிய வரங்கள் வாக்கு தத்தங்கள் சொப்பனங்கள் தரிசனங்கள் எவ்வளவு எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்கள் பெற்றோம் ஆனாலும் நிறைவேறாத ஒரு நிலைமை மலட்டுத்தன்மை ஒரு நிலைமை ஆண்டவராகிய தேவன் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாவது வருஷம் கர்த்தர் நல்ல ஒரு ஆண் குழந்தைய ஆண்டவர் வாக்குதத்தம் பண்ணினதை கர்த்தர் முதல் குழந்தையாக தந்தார் ரெண்டாவது ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் நல்ல ஒரு குழந்தையை ஆண்டர் பெண் குழந்தைய கர்த்தர் தந்தார் மூன்றாவதாக மீண்டும் இப்பொழுது அவர்கள் கன்சியூவார்கிறார்கள் கர்த்தராகிய தேவன் வருஷங்கள் கூடி போகலாம் நாட்கள் அதிகமாகலாம் வாக்குதத்தங்கள் நிறைவேறாது போகாது காரணம் என்ன வாக்கு பண்ணினவர் வாக்கு மாற மாட்டார் நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் வேதம் சொல்லுகிறது நிச்சயமாகவே முடிவு ஒன்று உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது உன் நம்பிக்கை வீண் போக கர்த்தர் இடம் கொடுக்க மாட்டார் உன் நம்பிக்கை கட்டாயம் அது நிறைவேறும் உன் வாழ்க்கையில் வேலை இல்லாத நிலைமையில் இருக்கிறாயா ஒரு வேலை திருமணமாக அது இருக்கிறாயா ஒரு வேலை வீடு இல்லாத நிலைமையில் இருக்கிறாயா ஒரு வேலை கர்ப்பத்தின் கண் இல்லாத நிலைமையில் இருக்கிறாயா வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் இரண்டாவதாக அவர் வேதம் சொல்லுகிறது என் எல்லையை ஒன்று பெரிதாக்கும் ஆண்டவரே யாத்திராகபத்தில் புஸ்தகம் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலு வசனத்தில் வேத வசனம் சொல்லுகிறது எகிப்தில் இருந்து இஸ்ரவேலின் ஜனங்களை கர்த்தராக தேவன் அனுப்புகிற பொழுது உங்கள் சத்துருக்களை உங்கள் முன்னின்று நான் துரத்தி உன் எல்லைகளை நான் விரிவாக்குவேன் உன் எல்லைகளை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் எல்லை என்றால் என்ன வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீதங்களை புஸ்தகம் நூற்றி இருபத்தி ஏழாம் சங்கீதத்தில் பதினாலாம் வசனத்தில் உன் அரண்மனைகளுக்குள்ளே சுகமும் சமாதானமும் உன் எல்லையிலே சுகமும் தங்கியிருக்கும் ஒரு வீடு என்று சொன்னால் அதுக்கு ஒரு எல்லை இருக்கிறது ஒரு வேலை என்று சொன்னால் அதுக்கு ஒரு எல்லை இருக்கிறது ஒரு ஆசீர்வாதம் என்று ஐஸ்வர்யம் சொத்து என்று சொன்னால் நம்முடைய சொத்து வரைக்கும் ஒரு எல்லை வைத்திருக்கிறது அதுதான் வரப்பு என்று சொல்லுவார்கள் ஆகையால் ஒரு எல்லையை வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் வருஷ வருஷ காலம் எவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டாலும் எவ்வளவுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உழைத்தாலும் எவ்வளவுதான் ஓடினாலும் எவ்வளவுதான் சம்பாதித்தாலும் ஒரு விரித்து அடையாத ஒரு நிலைமை எல்லை விரிவாக்கப்படாத நிலைமை சிலருடைய ஊழியம் தொடங்கின ஆரம்ப நாட்களில் இருந்தே அதே போல ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சிலருடைய குடும்பம் தொடங்கின ஆரம்ப நாட்கள் முதல் அப்படியே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சிலருடைய வேலை தொடங்கின மதம் ஆரம்பத்தில் வாங்கின சம்பளமே அவங்களுடைய இது வரைக்கும் வயசாகிற வரைக்கும் ஒரே சம்பளத்தில் ஓடும் சிலருடைய ஞானம் சிலருடைய கிருபைகள் சிலருடைய வரங்கள் ஆரம்ப ரட்சிக்கப்பட்ட நாட்களில் எப்படி இருந்தார்களோ அதே நிலைமையில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஆனால் ஆண்டவர் அதையெல்லாம் எதிர்பார்க்கிறது வருஷத்துக்கு வருஷம் நாளுக்கு நாள் மாதத்துக்கு மாதம் உன் எல்லைகளை கர்த்தராக தேவன் அவர் விரிவடைய கர்த்தர் விரும்புகிறார் சோர்ந்து போகாத தேவ பிள்ளையே உன் எல்லைக்குள்ள சமாதானம் இல்லையா உன் எல்லைக்குள்ள சோர்ந்து போய் இருக்கிறாயா உன் எல்லைக்குள்ள கட்டப்பட்டு இருக்கிறாயா ஆண்டவராகிய தேவன் இந்த மாதம் இந்த வருஷத்தில் உனக்கு ஒரு அற்புதத்தை கர்த்தர் செய்ய போகிறார் உன் கர்ப்பத்தை கர்த்த துறக்க போகிறார் தேவ பிள்ளையே உன் குடும்பத்தில் ஐயோ என்னுடைய மாமியார் இடத்துல யா புருஷன் இடத்துல நான் சொல்ல முடியாத வேதனை தவிக்கிறேன் எத்தனையோ டாக்டர் இடத்துல போனேன் எத்தனையோ மனுஷர் இடத்துல போனேன் எனக்கு என் கர்ப்பம் திறக்கப்படலை நீ நினைக்கிறியா கர்த்தர் திறந்தால் யாரால் அடைக்க முடியா கர்த்தர் உன் எல்லைகளை விரிவாக்கினால் யாரால் குறுக்க முடியா ஏசை அறுபதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் வேதம் சொல்லுகிறது நம்முடைய எல்லைகளில் கர்த்தர் இருக்கிறபடியினால் ஒரு நாளும் நம்ம கைவிடப்படுவது இல்லை என்ன உனக்கு இன்றைக்கு நாட்களில் தீங்கு சோர்ந்து போகாத உன் தீங்கை உன் வேதனைகளை உன் பிரச்சனைகளை உன் நடுவிலிருந்து அவர் விலக்கி போடுவார் 
இனி நீ தீங்கை காணாதிருப்பாய் கர்த்தோட கரம் உன்னோட கூட இருக்கும் தானியலின் தேவன் மோசையின் தேவன் யோசிப்பின் தேவன் அவர் நம்முடைய தேவன் நீ படுகிற உபத்திரவத்தையும் தீங்கையும் கர்த்தர் மாற்ற போகிறார் யாபேஷ் என்று சொன்னால் வேதனை யாபேஷ் என்று சொன்னால் துக்கம் அவன் மாற்றப்பட்டு கடைசியாய் அவன் சொல்லுகிற போது சொல்லுகிறான் ஆண்டவரே நான் வேண்டிக் கொண்டதை கர்த்தர் எனக்கு அருளி செய்தான் என்றைக்கு நீ வேண்டிக் கொண்டதை கர்த்தர் உனக்கு அருளை செய்ய போகிறார் உன்னுடைய தேவை என்ன உன் பிரச்சனை என்ன உன் மன வேதனை என்ன யார் உன்னை நிந்தித்தார்கள் எந்த விஷயத்தில் குறைவு பட்டிருக்கிற எந்த காரியத்தில் நீ சோர்ந்து போயிருக்கிற எந்த காரியத்தில் நீ வெக்கத்தோட துக்கத்தோட பார்த்து கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளையே உனக்காக ஒரு நிமிஷம் நான் ஜபிக்க போகிறேன் யாபேசின் எல்லைகளை விரிவாக்கின தேவன் உன் எல்லைகளையும் அவர் விரிவாக்க போகிறார் யாபேசின் எல்லைகளை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்த தேவன் அவனை உயர்த்தின தேவன் சகோதரர்களை பார்க்கலாம் கனம் பெற்றவனை மாற்றின தேவன் உன்னையும் மாற்ற போகிறார் கண்களை முடி ஜபிக்கலாமா பரலோகத்தின் நல்ல பிதாவே கர்த்தாவே இந்த செய்தியை பார்த்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதர சகோதரிகள் யாராயிருந்தாலும் இவர்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் கர்த்துடைய வல்லம் இந்த குடும்பத்தின் மேல் இறங்கி வருவதாக இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன காரியத்தை குறித்து இவர்கள் அவமானத்தோடு இருக்கிறார்களோ பிரச்சனையோடு இருக்கிறார்களோ வேதனையோடு இருக்கிறார்களோ போராட்டத்தோடு இருக்கிறார்களோ இப்பொழுதே இயேசுவின் நாமத்தினால் உடைக்கப்படுவதாக அற்புதம் நடப்பதாக ஆசீர்வாதம் இறங்குவதாக கண்ணீர் மறைவதாக துக்கம் மாறுவதாக கர்ப்பம் உருவாக்கப்படுவதாக வேலை கிடைப்பதாக பிள்ளைகள் கர்த்தற்குள்ள வளர்க்கப்படுவார்களாக ஆசீர்வதியும் போதுமானவர் ஆயிரும் யாபேஸ் எல்லைகளை விரிவாக்கினே கர்த்தாவை தீங்குகளை அகற்றி போட்டு அவனை ஆசீர்வதித்து முத கரம் அவனோடு கூட இருந்து பலப்படுத்தினது போல இந்த பிள்ளைகளையும் நீர் பலப்படுத்துவதற்காய் கோடாகோடி ஸ்தோத்திரம் நீர் ஆசீர்வதம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே 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 அன்பு சகோதரன் சகோதரியே கர்த்தருடைய வார்த்தை உனக்கு நேராய் புறப்பட்டு வந்திருக்கிறது உனக்கு ஏதாகிலும் கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்திருந்தால் செய்வாரானால் எங்களுடைய நம்பருக்கு கீழ் காண்கிற நம்பருக்கு அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணலாம் உங்கள் ஜப குறிப்புகளை அனுப்பலாம் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக தொடர்ந்து தேவநாமத்தை உங்களோடு கூட சேர்ந்து நாங்களும் மகிமப்படுத்துவோம் மே காட் பிளஸ் யூ